सभी साथियों का जय हिंद आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आप कितना क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं इस सीरीज में कुल 20 सेट होने वाला है जिसमें सभी सब्जेक्ट के जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन्हें इस सीरीज में शामिल किया जा रहा है आपको बता दें कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है तो आप लगातार लगातार इस प्रैक्टिस सेट को आप कंप्लीट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था ऑप्शन देख लीजिए लॉर्ड रिपन लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड बेलेजली और लॉर्ड माउंट बेटेन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजनी ने करवाया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है बंगाल का शेर किसे कहा जाता है ऑप्शन देख लीजिए लॉर्ड एरविन लॉर्ड बेलेजली लॉर्ड कैनिन और लॉर्ड क्लाइव ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है किसे लॉर्ड बेलेजली को नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किसके काल में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में याद रखिएगा बीबीआई क्वेश्चन है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है बताइए भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है बुलर झील ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कौन सी झील है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है बुलर झील नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी बताइए गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी कब हुई थी गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे तो ऋग्वैदिक काल का जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे आपके इंद्र ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे इंद्र थे याद रखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था बताइए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आग का आविष्कार आपको बता दे कि पूरा पाषाण काल में हुआ था कब हुआ था पूरा पाषाण काल में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है यजुर्वेद से किस वेद से है यजुर्वेद से है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है तो सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है एक बार हुआ है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था वो है भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा है भारत छोड़ो आंदोलन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है झंडा गीत के लेखक कौन है झंडा गीत के लेखक कौन है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद झंडा गीत के लेखक थे कौन थे श्यामलाल गुप्त पार्षद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग किससे संबंधित है बताइए कोठारी आयोग का संबंध किससे है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है किससे है शिक्षा से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था बताइए आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था यह आया था मोहम्मद इकबाल के मन में किसके मन में आया था मोहम्मद इकबाल के मन में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए ऑप्शन देख लीजिए 
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अरविंद घोष अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ठक्कर बापा ने आपको बता दें कि जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था किसने ठक्कर बापा ने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था बताइए करो या मरो भारत के किस आंदोलन के नारा था ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी कहाँ पे हुई थी कलकत्ता में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी कब हुई थी वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है बताइए सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा काला पानी सेलुलर जेल को काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताइए भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जे बी कृपलानी आपको बता दें कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे कौन थे जे बी कृपलानी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो कौन सा उपाधि था आपको बता दें कि वो उपाधि था केसर ए हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय में वापस कर दिया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था हो मिंडा विद्रोह कब हुआ था आपको बता दें कि वर्ष सत्रह सौ बीस इक्कीस में हो मुंडा विद्रोह हुआ था ध्यान में रखिए कब हुआ था वर्ष सत्रह में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देश बंधु किसे कहा जाता है बताइए देश बंधु किसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा चितरंजन दास आपको बता दें कि चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है बताइए पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है यानी अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का मस्तिष्क क्या होता है प्रभावित होता है नेक्स्ट 
अगला क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र क्या होता है बताइए भारी जल का सूत्र क्या होता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का सूत्र होता है डी टू ओ क्या होता है डी टू ओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है बताइए टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग जीवाणु के कारण फैलता है इसे ध्यान में रखिएगा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताइए क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक था कौन था मैक्स प्लांक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पंडुब्बी आधारित है बताइए पंडुब्बी किस पे आधारित है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पंडुब्बी आर्कमेंडीज के सिद्धांत पर आधारित है किस पे आर्कमेंडीज के सिद्धांत पर आधारित है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अवरक्त किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है चुंबकीय तरंगों में अवरक्त किरणों की आवृत्ति क्या होती है अधिकतम होती है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है बताइए तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा होता है काल्पनिक और सीधा होता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यदि रंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि का वेग आपको बता दें कि आधा हो जाएगा क्या प्रभाव पड़ेगा आधा हो जाएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा घड़ी की चाबी में सं जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है कौन सी स्थितिज ऊर्जा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है बताइए मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मायोग्लोबिन में लोहा नामक धातु होती है कौन सी लोहा नामक धातु होती है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मात्रक क्या होता है इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मात्रक क्या होता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो मात्रक होता है वो किसका होता है ऊर्जा का मात्रक होता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है बताइए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कितना होता है आधी होती है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है ऑप्शन है बृहस्पति मंगल शुक्र और बुध आप सभी को पता है भोर का तारा भग्नि ग्रह या सांझ का तारा ये सभी कहा जाता है शुक्र ग्रह को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा शुक्र ग्रह को नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तारे का रंग सूचक होता है तारे का रंग किसका सूचक होता है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा तारे का रंग ताप का सूचक होता है किसका सूचक होता है ताप का सूचक होता है नेक्स्ट अंतरिक्ष में तारा मंडल की कुल संख्या कितनी है बताइए अंतरिक्ष में तारा मंडल की कुल संख्या कितनी है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अंतरिक्ष में तारा मंडल की कुल संख्या एट्टी नाइन है कितना है एट्टी नाइन अगला क्वेश्चन है परावैग्निक किरणों से रक्षा करती है परावैग्निक किरणों से ओजोन गैस क्या करती है हमारी रक्षा करती है परावैग्निक किरणों से ओजोन गैस क्या करती है हमारी रक्षा करती है नेक्स्ट 
अगला क्वेश्चन है नीला ग्रह किसे कहा जाता है आप सभी को पता है नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा पृथ्वी को भगनी ग्रह जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा त्वचा 50 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट हो गया एक सेट और कंप्लीट करेंगे आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए पहला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा धर्मपाल धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था भारत ने होम रूल लीग की स्थापना आपको बता दें कि लॉर्ड चेम्स फोर्ड के शासनकाल में किया था किसके लॉर्ड चेम्स फोर्ड के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है बताइए ऑप्शन है डायनमो बैटरी सितार और बल्ब के द्वारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है धातु का राजा किसे कहा जाता है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हीरा कार्बन सोना और ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा धातु का राजा सोना को कहा जाता है किसे कहा जाता है सोना को नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है बताइए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरा जाता है कौन सा गैस भरा जाता है अक्रिय गैस भरा जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था बताइए सी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा वर्ष उन्नीस में सी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कब मिला था वर्ष उन्नीस में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है सात नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अबतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के लिए अबतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अट्ठाईस फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है बताइए किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सोना को नोबेल धातु कहा जाता है किसे कहा जाता है सोना को नोबेल धातु कहा जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से किससे दूध उत्पादन से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वाटरफॉल महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है बताइए वाटरफॉल महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा आर के नारायण कौन है वाटर फॉर और महात्मा की पुस्तक है आर के नारायण ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आर के नारायण नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था बताइए पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा वर्ष उन्नीस में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा केपलर ने किसने किया था केपलर ने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था बताइए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था सबसे पहले तो आपको बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया में ही हुआ था सर्वप्रथम जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था वर्ष उन्नीस में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताइए चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो आपको बता दें कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इस ऑप्शन में है नहीं यानी मैक्सिको हो जाएगा क्या हो जाएगा मैक्सिको नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं इसका निर्णय कौन करता है बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है कौन करता है लोकसभा के अध्यक्ष अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे बदरुद्दीन तैयब जी नेक्स्ट 
अगला क्वेश्चन है शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है बताइए शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि पिट्रेटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा मद्रास में भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी कहाँ पे मद्रास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको इंडिया है कौन है इंडिया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे बताइए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए छऊ किस राज्य का लोक नृत्य ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा का क्या है उड़ीसा का लोक नृत्य है छऊ किस राज्य का है उड़ीसा का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश कौन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है पहले हमने राज्य की बातें बोली अब देश की बातें तो सबसे बड़ा जो सोयाबीन का उत्पादक देश है वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यू एस कहा जाता है ध्यान में रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन राज्य कौन सा है बताइए भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आपको बता दें कि बिल ग्रेड में हुआ था कहाँ पे हुआ था बिल ग्रेड में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है किस दिन किस तारीख को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा तीन जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को शपथ कौन करवाता है बताइए राज्यपाल को शपथ करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सीएम आपको बता दें कि सीएम को सीएम को कौन शपथ करवाता है तो सीएम को करवाता है राज्यपाल शपथ करवाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है धर्म मनुष्य की असीम के समान है सॉरी धर्म मनुष्य के अफीम के समान है यहाँ पे असीम की जगह अफीम होगा मिस टाइपिंग है यह कथन किसका है यह कहा था किसने यह काल मार्क्स ने कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तुर्की की मुद्रा क्या है बताइए तुर्की की मुद्रा क्या है तो तुर्की की मुद्रा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा तुर्की की मुद्रा है लीरा क्या है लीरा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है पृथ्वी का भगनी जुड़वा साज का तार ये सभी कहा जाता है शुक्र ग्रह को किसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है नेक्स्ट सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति ग्रह है सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है सूरज का बुध ग्रह है लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो मंगल ग्रह को कहा जाता है ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है कहाँ पे स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा वर्ष उन्नीस में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादक कौन था भारत में धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था वे थे दादा भाई नेहरू जी इन्होंने ही भारत के धन की निकासी के बारे में सर्वप्रथम बताया था यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादक यही थे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताइए बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या तीस होती है कितनी होती है तीस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था बताइए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था इंद्र के लिए किसके लिए हुआ था इंद्र के लिए नेक्स्ट 
अगला क्वेश्चन है मुसोलनी कहाँ का निवासी था बताइए मुसोलनी कहाँ का निवासी था ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मुसोलनी इटली का निवासी था कहाँ का इटली का निवासी था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध कृष्णा नदी किस राज्य में अवस्थित है अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है कि यह किस राज्य में अवस्थित है तो आपको बता दें कि यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है किस राज्य में कर्नाटक राज्य में अवस्थित है नेक्स्ट टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं बताइए टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं कहाँ के निवासी हैं स्विट्जरलैंड के निवासी हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बताइए भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट सही विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है बताइए भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से है यानी निशानेबाजी से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा निशानेबाजी से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है बताइए लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पिटवा लोहा लोहा का शुद्ध रूप है कौन सा है पिटवा लोहा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था मुंबई से शुरू हुआ था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है किसे जाना जाता है कनिष्क को जाना जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति बताइए रेड इंडियन कहाँ के प्रमुख जनजाति है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख जनजाति है वो रेड इंडियन है कौन है रेड इंडियन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था किसने करवाया था अकबर ने करवाया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है संभावित प्रश्न है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है इसलिए सभी क्वेश्चन को अट्ठे ढंग से रट लीजिए धन्यवाद